这样看你俩的确长得挺像的啊。那当然了，他遗传的都是我的基因。那爸爸，遗传是的基因。我遗传了奶奶的基因，所以我长得像奶奶呀、啊。爸妈妈，你好好看看我，我长得像你婆婆不？像你妈不？像你妈不？哎呦我的妈！<笑><笑>你说说你，飞有那气球干嘛？花了二十块钱，拿了还不到三分钟就飞天上去了。你爸也是，你要他就给你买啊，还不如把那二十块钱给我呢。给你二十块，你倒是能上天呀、啊！要不我给你二十，你试试你能上天不？哎呦我的妈！儿子，假如有一天除了我。有人让你管他叫妈妈，你会叫吗？啊、会，但是有个条件。什么条件？我想把女儿叫过来，我想把女儿叫过来。有、哦，答应了吧？嘿，你倒是挺干脆。哎呦我的妈！哎、<笑>我去拿个盘子把他压住。哎，用它不行吗？还用得着盘子吗？这样多省事儿。<笑>你把面放进去，用脑子压，<笑>脑子压不住。哎呦我的妈！我去拿盘子。妈妈，脑子里的水多，应该能压得住。妈，要不你试试？哎呦我的妈！<笑>儿子，长大后给妈妈买什么呀？房子、车子，你所有想要的东西。嗯、买不起咋整？那就加油努力，让我自己变得买得起这些东西。哇哦，不错！他就说买不起怎么办吧？只有以后交给你了，答应啦！不怕俩好。<笑><笑><笑>说谁呢？别过来！哎呦我的妈哎呦我的妈！<笑>妈，你做的饭真好吃，你不爱逛街，也不乱花钱，还能把这个家照顾的那么好，是个好女人。哦，可是我不希望你的妹妹长大了像我一样。嗯，为什么呀？因为妈妈不会挣钱。妈妈，我爱你啊。啊？睡觉啊？<笑>睡觉来这里干嘛？又回各自的房间睡啊？我要和妈妈一起睡。晨晨呀，嗯，你现在已经不是一个小婴儿了，你现在都三岁多了，你要学会独立，学会独立的第一件事就是要学会自己睡觉，知道了吗？妈妈，那我问你，爸爸都三岁多睡了，今天还要跟妈妈一起睡，他独立了吗？啊？你，你是来干嘛的？凑热闹了？你都多大了？妈妈，有些人是真能吹。谁呀、啊？谁给你吹了？宋元富他爸呗。他给你吹什么了？昨天我去他家玩，他说他家在山上有别墅，比我们家有实力。那说就说呗，可能真的有呢。有就有呗，小白啥呀？我说我在北京长安街，还有坐楼呢。你说人家吹，你呢？我怎么觉得你比他能吹呢？你那是什么楼？天安门城楼。你可真敢说，就那溥仪后来回去还得买票呢
，你什么身份啊？我怕我身份说出来吓唬你。那你挺厉害的，你说出来我听听。共产主义接班人。今天五二零，我生病了，恐怕你爸得给我买个包回来了。五二零是什么？五二零是一个浪漫的日子。那你能说一下生病和买包有什么联系吗？你不知道包治百病吗？你等一下。Later、啊。你这是做什么？抓去各种疑难杂症，拿去。你你掉沟里啦？不是，被同学打架了。咋回事啊？怎么还打起来了？他和我显摆。那也不能动手打人啊。他是我的显示器瘫痪，他爸给他买的都是名牌鞋。我没搭理他，哎，他越说越来劲了。他说他爸买了一辆车，以后让我妈加油了。我一下就生气了。我说我妈能买得起电动车，也能充到起电。你妈买个汽车还加不起油，加不起油买什么车？为什么让我妈加油？然后他就催我，我说你能打得过我，我就让我妈给你妈加油。哎，结果呢？放心，打赢了。妈妈，你要的球被买回来了。我不想喝这种，我想喝那种现挤现榨的。这个给你喝吧，你再去楼下给我买。买都买回来了，外边那么晒，想喝自己去买。哎，剩下的钱都给你。好。有不过再来点哎呦我的妈！够够了，不用了，不用了。谢喽。妈妈，我卖一个东西要不要？不要，没钱。那送你要东西呢？你送我，我肯定要啊。我把这个衣服洗了。拿走，自己洗。洗完给你一个大大的惊喜哟、哦！我保证你终身受益，还能让你终身不忘。真的假的？那行，拿来吧。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。洗干净了，什么惊喜啊？这下可以给我了吧？给你个教训，以后不要拼命相信别人。哎呦我的妈！<笑>干嘛这样一直看着我？吃饭。妈妈。你要多注意身体、啊。怎么突然那么说？因为你喝水太少。你怎么知道我喝水少？因为你一天没去洗手间。你在学校待了一天，你是怎么知道的？因为从早上见你到现在，你的拉链一直被拉上。哎呦我的妈！<笑>哥哥看到了，怎么也不提醒我一下呢？不是不提醒你，我也没注意到。妈吃了，我不吃了。我这体重都一个礼拜了，一斤也没掉。我决定从今天开始只喝水，不吃任何东西。这个小西红柿我也不吃了。你有这个毅力吗？谁说没有？等着瞧，我要证明给你看。必须熬过去，必须吗？对呀、啊，必须的。他弟弟这会我没家，也不能洗洗了。你要想清楚，是吃起哟，是吃起哟。啊？那我还是吃点吧。哎呦我的妈！哈再过六十年，你没多大？七十四。那谁谁呢？六十四，真棒！那晨晨，六十年后妈妈是多大？你知道吗？傻瓜，人是会死的。啊、下
说什么呢？晴晴为什么看上面？上面有答案吗？你知道不？猪不能抬头往天上。有人，但是驴可以。<笑>这事第二狗知道。哎呦我的妈！<笑>表叔表弟今个班门弄斧，打回去了，打无寡咒。今天就让哥哥陪你写作业，妈妈有其他事情要做。不嘛，我就让你陪我。怎么？难道辅导的不如妈妈好？妈妈脸上雀斑多，考八的时候看不题。今天早上你爸把我气了一顿，现在你又来。妈，你当年为什么嫁给我爸？当年妈也惊瞎了，才嫁给他的。我嫁了咱家，为什么那么没有钱了？为什么？咱们家的钱都给妈妈治眼睛了。哎呦我的妈！这眼睛都治了，为什么没把我脸上的雀斑治一下？这样安全，治好了，我的爸爸就没有安全感了。妈，我们刚说的想吃鸡腿，你又给我们做了。那必须的，你们想吃什么，妈妈尽量满足你们。我那么爱你们，疼你们，你们将来长大了会不会不孝顺我？不会的，有我们以后吃的就有你以后喝的。那假如我生病住院了，治疗费需要一百万，正好你们两个各自有五十万，你们会怎么做？你看吧，你看吧，你犹豫了吧？你根本就不爱你的妈妈。那么，你爱我们吗？我当然爱啊！你要是这样爱我们，就不应该是那么贵的病。啊、哎呦我的妈！<笑>儿子，你怎么形容一个人的长相？一个人的长相分为两种，一种是好看的，另一种是难看的。你觉得妈妈是属于哪一种的？你是属于中间的。什么意思啊？土豆好难看呢，土豆好难看呢。<笑>想吃吗？干嘛？想吃再给你一次机会。你不是说要做个正小孩子吗？哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。<笑>妈，问你个问题：如果错误在我们，对方要打人，要不要反抗？当然要反抗了。你不仅要反抗，你还要保护妹妹。什么样的人啊？有什么话不能好好说，非要动手？不好说，别欺我。什么？干嘛？有什么话不能好好说，非要动手？这不是你刚才说的吗？我说了吗？说了，屏幕前的叔叔阿姨都听到了。妈，你不要只关心我们的成绩好不好，你也要问问我们累不累。有一天晚上，梦一场。李白发苍苍，说带我流浪。把这些英语单词去背一遍。虽然考完试了，但也不能天天坐在这里看电视啊。只有坚持学习，不放松，不懈怠，将来才能考出更好的成绩。你看你爸，当年考得好，就娶到个我那么出色的媳妇儿。那要是考不好呢？考不好你就看看我，嫁个窝囊废。长得可厉害没钱，这么嫌弃还嫁给人家，就觉得他有文化有本事。儿子，你好好念书，将来也娶个像妈这样的媳妇儿。哥、啊、哥，别念了，省得你将来受气。啊、<笑>晴晴，问你个问题：如果你有五个糖果，你的朋友要求你全部给他，你会怎么做？我会重新找一个朋友，为什么呀？这样的朋友不值得拥有。我只有五块，他还想全部拿走，说明他心里没有我。哪怕他给我留一块，我也不至于那么难过。就好比你跟我爸，啥意思？啊？他每个月的工资是八千，每次你都要求他全部给你，我觉得他也应该重新找一个媳妇回来。我们是夫妻，又不是朋友，我拿他的钱是应该的。夫妻不也是从朋友建立起来的吗？有句话听过没？什么话
，做人留一线，日后好相见。”哎呦我的妈！<笑>刚才我和你爸吵架，你俩为什么不帮着我？妈，你得看清形势。什么形势？我说了，你可不能生气哈。说说。在这个家里，好比我爸是老板，你是个经理，我们两个是员工。你们把老板惹生气了，他一气之下把我们全开了。你再找个经理，再研究几个员工，你的企业照样干。而我们呢，只能跟你要饭去了。少给我来这一套！记住，以后我们再吵架，你们必须帮上我，不然有你们好看的啊。那你也可以，以后你要敢打我们，等老板新公司开业，我们回去还是好员工。哎呦我的妈！你回去了，啥也不是。啊<笑>每次一说你，你就这个态度，你做错了我还不能说啊？带你一天，我起码少活半年。不可能，绝对不可能。怎么不可能？你要带我一天少活半年的话，你早就没了。你说你好端端的抢人家东西干嘛？我没有抢，我只是分享好不好？我都把我的好吃的给他了，他是不是应该把他的好吃的给我呀？人家不同意交换。那不还是等于抢吗？不是你教我的吗？分享很快乐呀。那也要尊重他人的意见啊。如果人家不同意的话，也不能勉强啊。那还是他哥就开小了。跟你说话真是费脑子。你有脑子吗？还说费脑子。<笑>垃圾桶里杯子咋回事？我摔的。哎，打不过就摔东西。<笑>你这个爸是真不能要了。咋就不能要了？他对你多好啊。你们每次吵架，无论你骂得多凶，他只顾关心你，他一个劲的问你是不是有病。这叫关心吗？我们俩就是三观不合，没办法取得共同点。我觉得你俩挺合适的呀。哪里合适？你爱哭，他爱笑；你一生气就爱叨叨，他一生气。就不爱说话，就是直接动手，这样你又扛揍。哎呦我的妈！你俩多合适。这是谁干的好事儿？不知道。不知道。家里就我们三个人，不是你们，难道是我吗？妈，你不觉得你很奇怪吗？我哪里奇怪了？你不是说做好事不留名了吗？为什么还要在这里问？<笑>又跟我杠是吧？你说你们都多大了，还让我那么操心？小孩哪有不操心的呀？等我们长大了就不用你操心了。长多大才叫大呀？等我百年之后，你们不求我保佑你们，我就烧高香喽。你必须保佑我们，要不然不给你烧纸。哎呦我的妈！<笑>给你买回来了。一共多少钱？一共三十二，两块钱就算了吧。好给。哎，你还没给完呢。给完了，你不是说两块钱就算了吗？不是，我不是那个意思，我的意思是这两块钱就不要你的了。哦，你把那两块钱还给我吧。哎，等等等等等，不是你理解错了。啊。我没理解错，要不再算一次？啊，算算。有人。这个是不是算了？算了。这不也算了吗？算了。全部算了吧。嗯，算了。那谢谢喽。对，如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。今天谁的立场我也不站，我是站在一个旁观者的角度来看待这个问题。你的问题就是你想改变我爸，但他就是不听你的。就你爸那脾气，以后再不改的话，这日子没法过了。你可以试着改变一下自己。你知道能改变自己的是什么吗？是什么？是神。那你知道想要改变别人的人是什么吗？嗯，是什么？是神经病。哎，就知道你对我没什么好话。妈，你别和我爸嘴角了，你看他最近都瘦了。总经说自己是朵鲜花，插在牛粪上，鲜花把牛粪营养东西去了，牛粪能不尴尬吗？哎呦我的妈！<笑><笑>哈哈哈今天有同学跟我聊天说他家住的是别墅，那他们家一定很有钱。难道我们家比他们家还有钱？为什么那么说？我们老家不是有一棵梨树和一棵桃树吗？<笑>
，你说你这智商肥谁呀、啊？都说俺女儿的智商肥爸，你爸读书时一直是班里的尖子生，而你呢，永远是垫底的那个。按照遗传原理，你不应该这样啊。妈，有没有可能是基因突变，随你了？你可别那么说，他可不随我，我可没那么笨。是不是在暗示我？我不是我爸亲生的。<笑>别看了，晨晨，你这都看了多少遍了？看时间久了对眼睛不好。走，妈带你下来溜达溜达。不去，我喜欢在家里看《西游记》。要不你问我，妈从小就看，哪个环节我都知道，你随便问。<笑>孙悟空一共揪了多少次猪八戒的耳朵？孙悟空喊了多少句八戒？唐僧的紧箍咒念的是什么？太阳月有多少翻腾？唐僧的阿弥陀佛念了多少次？孙悟空抓脸抓了多少次？孙悟空一共叫了几次妖怪打李唐？这呆子！哎，不是，你说谁呆子？猪八戒呀，他总是以为三不知，孙悟空老叫他呆子。晨、啊、晨，等一下妈妈过来的时候，你能不能跟他说一下，这炒的菜太咸了，让他下次炒的时候少放点盐。为什么不自己说呢？我害怕，我不敢说。好吧。妈妈，你炒的菜太咸了，下次能不能少放点盐？我那你觉得咸不咸啊？我觉得不咸，特别好吃。哎呦我的妈！哥哥，你要是不想吃，你可以不吃。还有几天就要开学了，我想带你们出去玩两天。我还是挺高兴，欢喜的时候必高兴，秋哥的头，如果多久你要卡学逃工，几乎口袋学逃工，回到家后再求找爸父，没求又跟我爸吵架，还是老老实实在家待着吧。哎呦我的妈！哥
没事，给哥哥笑一个。我哥才就是因为笑才遇到的。<笑>你看，妈妈每天为我们洗衣做饭，还接送我们上下学，这些做完还要上班挣钱养我们。你看妈妈辛苦吗？辛苦。那你知道该怎么做了吧？家换个好老公。一会儿。怎么气呼呼的呢？你俩吵架了？我问他。刚才我们在超市遇见一个外国人，他过来跟我们打招呼。怎么打的？他上来就双手合十，来了一句“萨瓦迪卡”。啊，泰国人啊。然后呢？然后就有很多人看嘛，我拉他走，他还不走。啊、你说我们能走吗？人在中国，我也不能给中国人丢面子。哦，对，说得好。我也直接双手合十回了他一句。你怎么回的？阿弥陀佛。一会儿，咱们来玩个游戏啊。这是什么？二十块钱。我拿盆把它盖住。如果你能在不借助任何工具的情况下，把盆打开，把钱拿出来，这二十块钱就是你的。如果你做不到，你给我二十。一人放一百，你放二十，我用我智商问你不玩。那行行行，那我给你加一百进去，这样行不？还行吧。除了你手上那根黄瓜，你现在最想吃的东西是什么？汉堡。如果你能做出这道题，今天晚上我就请你吃汉堡。只能移动四个面条，使这个箭头变成两个箭头。如果我能做出来的话，再给我加一份薯条可以吗？没问题。<笑>哥再给你一个，谢谢哥哥。对，多吃点，长身体的时候啊。谢谢妈妈。再吃吧，多吃点啊。够了，够了，吃不了了。吃不了了，那妈帮你吃。<笑>啊，我要吃鸡腿了，吃到这样，第一个我就不吃了。来，再来个这个，我奶说了，这个叫鸡冠。吃了能当官，你吃了，明天就能当官。当了官，你就有吃不完的鸡腿了。哎呦我的妈！早就说了不能跟同学打架，你为什么不听？他笑话我矮，还说我侮辱他，实在忍不住嘛。那你也不能一直打他的肚子啊，万一打出事来怎么办？可是肚子上面我抠不到啊。那他为什么说你侮辱他？他过生日，我送了他一个橡皮，他嫌便宜就说我侮辱他。橡皮多少钱？十块。他还说要送最起码也得送一百块钱的东西。然后呢？然后我说，我怎么可能改一下侮辱你十次呢？哎呦我的妈！然后他就说了。<笑>你给我过来，站好。你今天今天有件事我忘记告诉你了。那、啊、行，你先说。今天我在学校把同学打了。啊？你来金镯子，我拿学校去玩，给弄丢了。什么？还有，我考试没及格。嘿嘿，这三件事只有一件是真的。你少给我来这一套！我告诉你啊，前两件我没法接受，最后一件能接受。那就好，只有这件是真的。哎呦我的妈呀！你可吓死我了！妈，同学聚会带我们也一起去呗。带你们去干嘛？别人都不带孩子。那你可别像上次一样，喝到脸我们都不认识了。哥哥，我一个月去干嘛？要回妈妈去。来，妈妈把药吃了，弄不然喝完胃该难受了。还是我闺女疼我啊。那不是土包吗？对呀、啊，土包配酒
彭大春一小，去吧。哎呦我的妈！<笑>儿子，你今年的目标是什么？学习超过前三名。你呢？你的目标是什么？我的目标是第一个，去做个双眼皮，但是我怕疼，不太敢去。成语都害怕，你还害怕疼吗？成语都害怕，你还害怕疼吗？哎、<笑>你不要说话，你一开口，我的血压就升高。第二，买一个一千万的别墅。你敢先找一个能救你一千万的人？你看你连镜子都埋的吗？不是不让你说话吗？嘿嘿，不好意思，没忍住。哎呦我的妈！我跟你们说啊，不是妈没钱。有吗？在哪儿呢？那钱不都在银行吗？问题是，我一上银行取钱，他就说我余额不足；一上银行取钱，他就说我余额不足。我就纳闷了，这个银行没钱，他开什么银行呢？哎呦我的妈！爸，就你这智商，怎么了？在宫斗剧里都活不过三级，<笑>那我能活几级？你连宫都进不了啊！真为你的智商堪忧。哎，你说保持有钱的秘诀是什么呀？保持呼吸，不要断气，努力搬砖。努力搬砖。我可不敢吃，这个东西太甜了，年纪大了不能吃太多甜食。第一容易长胖，第二容易得糖尿病。嗯，这几天我都觉得自己不舒服，明天我得去医院做个尿检查查。妈妈，其实你可以不用去医院的，在家里就能知道你的症状。不去医院怎么知道自己得了什么病？在家里怎么做？你去外边找一棵树，撒一泡尿在上面，观察一会儿看看。如果有很多蚂蚁过来，说明你的尿含糖量过高，证明你有糖尿病。如果树死了，证明你有尿毒症。哎呦我的妈！晨晨，你整天怼我，你不怕等我老了以后临终前把你们叫到我身边，对你们说，其实我有一千万，我把它藏在，藏在。唐飞，唐飞，然后就驾鹤西去，让你们这些小崽子没日没夜的就寻去吧。没事，为了不让这种悲剧发生，我们就让我高压电把你电醒。哎呦我的妈！那要是电不行呢？你忘了，老了一个，还有一个。哎呦我的妈！<笑>给你们看看这个视频，小男孩的妈妈就打了个电话，这个男孩就被人贩子拐走了。记住，出门在外不要乱跑，一定要跟紧父母，千万不要离开父母的视野，因为人贩子无处不在，特别是晨晨。嗯，这些拐卖儿童们真的太没有人性了，抓起来真应该枪毙了他们。他们被枪毙了，他们的家人怎么办？不也会很伤心吗？虽然拐卖儿童没有人性。但是我觉得法律不能没有人性，所以我建议直接卖给超人。<笑>下面哪个飞得最高？飞机、老鹰、云朵、降落伞、小狗、妈妈，你选妈妈是怎么回事？难道我身上长翅膀了，还是我变成奥特曼飞上天了？你是不是人？这不是废话吗？你有人才有机会，因为宇航员飞得越久下去。我觉得他分析的很有道理，他能选你就已经不错了。不是任何人都能飞上月球成为宇航员的。要是我愿意，我就选那个，让他去。<笑><笑>以后等我们死了埋一块儿就行了。我要是不想跟你埋一块儿呢？为什么？你看他喜欢钓鱼，你又不让他钓。那边只有一个奈何桥，孟婆还看着，怎么钓？那他也不想跟你埋一块儿。你那么爱吃，不低头是他的贡品啊。就他有啊，我也有啊。那他也不愿意。我爸喜欢看美女，你老打他。估计到了那里都长一个样。你还生气还发脾气，你死了肯定比他早。早怎么了？走了都跟下面混熟了，我能照顾他，有熟人
他回去的时候你就老欺负他，死了他也不想见到你。不想见到我，滚滚滚滚！成天他妈一块肉都不吃啊？肥肉太多了，我不喜欢吃。这红烧肉啊，就得有肥的才好吃。啊。那我也不喜欢吃。<笑>你说过你竟然那么会生，把哥哥说的那么好，为什么没给我多生几个这样的哥哥呢？哎呦我的妈！快吃吧。嗯。啊哎呦我的妈！还是儿子好啊，长大了知道给家里人做早餐了。昨天让你爸给我买个早餐，他居然说宁肯替我挡子弹，不肯给我买早餐。你们说这是什么意思？妈妈觉得你最好还是不要知道了。为什么？到底什么意思？要钱没有要命一条。哼，以后等我老了，我谁也不管，自己做饭自己吃。管好自己就拉倒。一个人吃饭不夹菜，多人咋夹？一个人生死也没人知道。哎呦我的妈！别说了，都听你的嘴。晨晨，你老师打电话说全班都睡午觉，就你不睡，不睡就算了，你为什么还不让别的同学睡？我们是去上学的，不是去睡觉的。我还告诉小朋友们。你们的爸妈交学费容易吗？有人你们就这样帮了他们吗？<笑>然后他们都不睡了。哎呀，先不说了，我肚子不舒服。拉肚子了吗？西瓜刚从冰箱里拿出来是不能吃的。来，过来把这药喝了。太苦了，我不喝。中国有句老话说，良药苦口。老外还说苦啥不能苦孩子呢？<笑>你咋还教训我呢？哼。哎呦我的妈！妈妈，隔壁那个妹妹怎么老爱哭呀？你刚出生的时候啊，比她哭的还凶，哭的我都快烦死了，天天哭，天天哭。我第一眼看到你，我就知道雪多妈了，我能不伤心的哭吗？哎呦我的妈！不要再给我顶嘴了，你记住，以后无论我说什么都是对的，判断准确无误。而你却是恰恰相反。是啊，你学我做孩子，绝对是正确的；而我学你做妈妈，是大错特错的。<笑><笑>嗯、今天做两张就可以了啊，认真点儿，不能三心二意，这样才能算得正确。可我只有一颗心，没有三颗心啊，怎么会三心二意呢？那行。就用你的一颗心认认真真做吧，你知道吗？笨鸟必须得先飞，不能因为累就不飞。也不能因为懒，在窝里下个蛋，天天让蛋飞。根本是你开个公司，挣他几个小目标，让你的蛋飞的也更容易些。还挣几个小目标？那要是失败了，连窝都得没了。没有这个本事，就先别忙着下蛋，下一个不行，还得下俩。哎呦我的妈！<笑>说你两句，你还委屈啦？委屈的应该是我，让你形容我的妈妈，你看你写的什么呀？我的妈妈乍一看挺丑，仔细一看更丑，长得很有创意，活得很有勇气。我在你眼里就那么丑陋不堪啊？你就不能夸我几句啊？我的妈妈对啊，睡眼睛就长得漂亮。继续啊。啊我是又平凡。看一见人夸，你这头上放个笔是什么意思啊
啊！啊！冰镇镇，我怕遭雷劈。哎呦我的妈！妈妈，给你讲个故事，听吗？好啊，听。于是，悟空要上天宫见玉帝，要归丞相一起。一路上，他在归丞相旁边给他讲故事，不知不觉就到了天宫。玉帝见了，问悟空。你在干什么？悟空说：“悟空说什么呀？说说什么？说啊！吊我胃口是吧？我在给王八讲故事。哎呦我的妈！你说什么？悟空也不行，火影也不行，你那么难伺候，以后谁还愿意跟你玩啊？”晨晨，你爱我吗？爱，当然爱。你是不是怕因为伤害我才那么说的？我发誓，绝对不是。我是怕你伤害我才那么说的。我有那么黑吗？你觉得我会舍得打你吗？你都把我爸打跑了，何况是我呢？那我要是给你爸分开了，你肯定不跟着我，对吧？我谁都不用跟。啊、为什么？难道你还要自立门户不成、啊？不是，是因为你们都得跟着我。哦，不对，还有哥哥。别人家的孩子都是来报恩的，而你，我觉得是上天派来收拾我的。妈妈的身高一点六什么呀？毫米。合着我跳下来还不如你的指甲盖高呀？妈妈的心脏跳二十下，需要五个小时。五个小时啊！你已经成功的把你妈送走了，妈，你别生气了，她知道错了。妈妈，我知道错了。你别喊我妈，你才是我妈。不不不不不，我才没有这样的子。哎呦我的妈！其实我不烦恼。儿子，假如你是过去的皇上，你会给我封个什么官呀、啊？嗯，我会封你为护国大将军。妈呀，这么大的官呀、啊！<笑>到时候你就征战沙场。你想让妈回去的感觉就迟说呗。妈不是，你看了什么呀？《道德经》。《道德经》的作者是谁呀、啊？老子。哥哥，你可以啊，什么时候写的？没看出来呀、啊。哎呦我的妈！面壁思过去。妈，我生病了。快去。我问你，刚才我接你的时候，你的同学喊我奶奶，你不是没听见吧？你怎么不跟他们说呢？你想让我说什么？最起码你得跟他们说，这是我妈妈，不是我奶奶。<笑>我觉得我长得也没那么老吧，再怎么看也不像个奶奶啊。那下次我让他们喊你妹妹，一定要显年轻。<笑>你这样说就没意思了。你自己长什么样，自己不清楚啊？你以为你是仙女啊？我告诉你，我还没结婚的时候也是靠脸吃饭的。那现在怎么说起来？是差点预告什么？是差点预告什么？哎呦我的妈！活<笑><笑>了四十年，终于知道狗啃骨头为什么要歪着脑袋了。为什么？能使上劲呗。干嘛去啊？不吃了，坐下，等着刷碗。你昨天不是说不管啥时候吃完饭你刷碗吗？那是昨天的事。你想耍赖是吗？你信不信以后我只让你啃馒头？那是以后的事。还是妈妈对你好吧，我自己都没舍得买一双呢。谢谢喽。哼，以后少气妈妈就行了。妈，你理发了？对呀、啊，花了五十块钱呢。最可气的是，我出来之后看到隔壁宠物店写着“狗狗理发一百块钱”，就这还是做活动呢。妈，你消消气，没事跟狗比干什么？我就不明白了，我现在混的都不如一条狗吗？凭什么？
吃饱了，你不敢。把鞋还给我。就不脱，还不能说句实话。哎呦我的妈！妈妈，我也想有两个爸爸。胡说什么呢？每个人只有一个爸爸，哪有人有两个爸爸的？你就有两个爸爸，你管老爷叫爸爸，我爷爷还叫爸爸。虽然我都喊他们爸爸，但是老爷才是我的爸爸，爷爷是我的公公。<笑>要不你把你电话给我，我给爷爷打个电话，问问他是不是太监。<笑>我怕你爷爷揍你，你赶紧吃吧。<笑>你赶紧下来吃饭啊！你再不吃都吃完了。我不想吃，我想吃馄饨。你说的太晚了，已经做了这些，天天怼我，连句好听的话都没有，还想吃馄饨。说，他们骗了我，在说话。你爱吃不吃，你不吃拉倒。我吃完我还有事儿。妈，你今天的脸抹的有点白呀、啊。<笑>我觉得你还是不化妆好看。哼，我就闻多听一下，就问是要自杀。哎呦我的妈！<笑>你长大了想找个什么样的老婆呀？嗯，像妈妈这样的，真的吗？真的，温柔、贤惠、持家、善良。哦，就是不漂亮。妈，我这是个意思。你今天又说错话了啊！你今天必须把你碗里的饭给我吃完。你这不吃那不吃，跟你一样大的小朋友都比你高。我爱怎么了？你不觉得自卑吗？让他说。我倒要听听他想说什么。哼，我要让所有人看到我都抬不起头来。哎呦我的妈！嗯，有事儿。我想换个新手机。那就换呗。你俩能不能支持我一下？价格是多少？四个八。支持，必须支持。你有那么多钱吗？我是没有，我可拿不出来。不行，我和妈妈一人一半。我觉得行，就这么定了。<笑>前面两个八你出，后面两个八我出。<笑><笑>干嘛这样看我？我爸决定吗？不去接我。你爸接你就行了，又不是没人接你。每天都是我爸接，怎么？我在全家庭啊。那你上个学还得全家接你啊？天天放学我爸接，同学笑我没有妈。明天你要再不去，咱俩割袍就断义。还割袍断义？你要跟我拜把子呀？行，我找我爸去。你去啊，我怕他呀。我让我爸给我找十个妈，我一放学就有一群妈来接我，你就在家看吧。哎呦我的妈！<笑>妈妈，明天开家长会。知道了，群里我已经看到了。你说你要是个班长该多好，开家长会的时候我也有面子。你要是个校长该多好，那我不更有面子吗？校长是我小时候的梦想，你现在有什么梦想吗？我的梦想是长大当一名法官。为什么想当法官啊？除暴安良，为民除害。哇、嗯、哦，不错呀。那妈妈问你，如果有一天我犯错了，你是法官，你可以通融一下妈妈吗？可以，你是我妈妈。枪毙的时候，我跟你插个队。哎呦我的妈！晨<笑>晨<笑>，琴棋书画，我想让你学其中的一样，你选一样吧。我一样都不学。<笑>那我帮你选，学画画怎么样？像你这种调皮好动的孩子，就适合学画画，它能增强你的持久力和专注能力。我不喜欢。那你喜欢学什么呀？我想学武术。
，小姑娘还是学个琴棋书画比较适合。那我出现一些坏人，我就跟他说，我会唱，我会弹，我会画，你害怕我？他万一一高兴就说，那你给我表演一个，等我表演完，我的小命也就没了。哎呦我的妈！你说谁哪个重要？<笑><笑>我就要去到老家。你给我个理由，为什么要去到老家？你想你妈妈就是有什么？<笑>不行，今天是中秋节。为什么中秋节？为什么去爷爷家？因为你姓宋，不姓安。<笑>我改姓。改姓也不行。拿的什么？我们两个星。对了。以前有问题我都是问你，我现在不问你了，我问哥哥。将来如果我和你媳妇儿掉进河里，你先救谁？就你位置，我也得找个会游泳的。放心吧，我让他救你，他能在长江两岸有两个来回。那你为什么不下来救我？他要是下去了，你就没救了。他不会游泳，他媳妇可是先救他呀。我算是看明白了，只要有我，你们都会有各种理由，是吧？那你爸和你媳妇呢？他们都不会游泳。哎，不对，他们俩为什么去河边？谁约着谁呀？哎呦我的妈！哎呀！妈，你干什么呢？看手机呢，给你个惊喜，哎，哎，转，往哪转啊？这，往这转，拉，波<笑>峰，点波峰，有人，放饭去吧，大哥啦！哎呦我的妈！<笑><笑><笑>妈妈，今天会写诗了。虽然写的不是很好听，但是我觉得他很有才。嗯，那念来听听吧。锄禾日当午，妈妈真辛苦。还行，听这两句还行。那后面的让晨晨自己念吧。有人。别不想哭吗？一走一杀五。有、哦、人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。有人。来看这句，光着屁股去河里洗澡真开心，没有主语，没有表达是谁，应该把我加上。啊，你确定？确定。有人。妈妈光着屁股去河里洗澡真开心。不对，是把我加在前面。加里呀。昨天爸爸和妈妈为什么打你？都怪我说话我小心。嗯，你又说什么了？他们俩问老爷好还是爷爷好，我说吃骡子是吗？拿出来溜溜就知道啦。哎呦我的妈！<笑>这不是什么好话，下次别说了。<笑>哎，晨晨，你这是看了第几集了呀？最后一集呀、啊。啊，你这马上要看完了是吧？那我问你个问题啊，唐僧好像从来没洗过澡，你知道为什么吗？知道了呀。那为什么呀？因为你两集都有妖怪说，来，小的们，把这和尚给我洗了。<笑>妈妈，刚才发药的护士阿姨在这里，我不好意思问。嗯，为什么呀？我想知道他们为什么一直戴着口罩
，给你的药很好吃，院长怕他们偷吃了。等会儿你还是赶紧把药吃了吧，不然他们真的给你偷吃了。要给那些拿到了书屋戴口罩，上帮他们聚餐吧。哎呦我的妈！阿珍，爱上了阿珍。这位女士，你还能起得来吗？太阳都晒屁股了，难不成你又痒了？哎，没有，我就想多躺一会儿。我们这地也拖了，饭也做了，卫生也打扫了，作业还没写呢。到底你是妈还是我们是妈呀？再不起来让我爸退货。哎呀，不就多躺了一会儿吗？至于生那么大气吗？我马上起。<笑>儿子，问你一个很严肃的问题：假如你中了五百万，正好我又被绑架了，你该怎么办？哎呀，报警铃没呀？报警铃没呀？哎呦我的妈！<笑>妈。消消气，钱是身外之物，我会用生命去救你，会用生命去救你。童言无忌。我问一下你们，如果你们遇到外国人，你们会请他喝什么饮料？比如美国人，我会请他喝可乐。韩国人，我会请他喝冰咖啡。嗯。俄罗斯人，我会请他喝小小伏特加。日本人呢？那就不一样了，必须享受最高待遇，啊、鹤顶红。哎呦我的妈！<笑><笑>我都给你道歉了，你还哭？对呀、啊，别哭了。我没哭，我为什么要哭？我凭什么哭？我哭什么？我干嘛要哭？我怎么可能哭？行了行了，都是我的错。你没错。都是我的错，你哪能有错？错的人是我，错的人怎么可能是你呢？我的心好累，快把我安慰。当妈的，妈妈，我告诉你一个好消息，考了满分。我说的是好消息，不是奇迹。<笑>那考的如何呀？一团糟。我看你老师在群里发你踢球的视频了。你球踢的那么好，为什么考试就不好呢？因为踢球有人配合呀。哎呦我的妈！你说的好消息是什么呀？我不想说了。布拉多。哥哥将来想考清华还是考北大？我的梦想是考清华。不错哟、哦，妹妹呢？考清华。嗯。我希望你重新组织一下你的语言。我当然考清华老板，你这种可多。哎呦我的妈！给我呗。妈，吃饭。我不想吃，我想回娘家。我爸一喝酒你们就打架，平时不打，为什么喝了酒就打架？其实很清醒，只是记了醉酒，过了平时，想多挨五百多次。他瞎说的，你听他，你别听他胡说。哎呦我的妈！没有胡说。<笑>哎呀，你在这里哭什么呀？我就是感冒，死不了的啊。我知道，那万一呢？我先练练你，妈妈闹着玩呢，闹着玩呢，闹着玩呢。啊！哎呦我的妈！妈妈，我觉得爸爸说话不算话。怎么了？他说不能在家养宠物的。他说：“他要给你买宠物啦。”你昨天晚上不是问他是不是在外养一只狐狸精？他不让我们养，竟然自己偷偷养，也不带回来让我们看看，我都生他的气了。哼！哎呦我的妈！我今天做饭的时候不小心把手弄伤了，你们两个谁把碗刷一下？嗯，这样吧，公平起见，捡了包我锤，谁输了谁就刷。
嗯，你还有表扬我的时候啊？你怎么跟我是个那么好的哥哥呢？哎呦我的妈！哎呦我的妈！你哪能借什么要什么呢？一个破气球三十块钱。你知道三十块钱能买多少馒头吗？馒头它也不可能尝出气球的味道呀。你要它干啥？我们家的钱又不是大风刮来的，你想买啥就买啥呀。你都五岁了，眼瞅明年就要十岁了，也该懂点事儿了。你要这么算的话，我得走你前面去。哎呦我的妈！晨<笑>晨<笑>，嗯，关于昨天烤地瓜的问题，妈妈想再跟你谈谈。你为什么非要做烤地瓜的老板呢？烤地瓜能烤出文凭来呀、啊？当今社会没有文凭，你能干什么？你要像哥哥一样烤清华，有远大的理想，这才是真正的出路。我觉得妈妈说的对，要不我们换一个吧？要没给我打工，我需要那文凭。这饭我是吃不下了。哎呦我的妈！这不是我要。晨晨啊，如果有劫匪捅我一刀，你会怎么办？那是否捅中？没捅中了呢。给他来瓶脉动。为什么？关键时候不在状态，射死鬼鬼。捅中了呢。三片血脉。什么意思？根本停不下来。我这样的关系，你是有多无聊？哎呦我的妈！<笑>儿子，你少吃点这个吧。今天学校体检，老师说你。体重偏胖，多吃点青菜吧。妈妈也不让他吃，他会饿的。我感觉你胖了几斤了？一个二十八日，二十八日，一个还也多呢。从来没有这样开心过，从来没有这样幸福过。那么简单的题你都不会，煮了五十个水饺。爸爸吃了十个，妈妈吃了二十五个，哥哥吃了十五个。问你吃了几个？你怎么好意思问？这是人干的事吗？我吃了什么？我喝的汤啊！你吃的最多，都没给我留一个呀！吃那么多也不怕消化不良？我是小，又不是傻。哎呦我的妈！你说说你。有全家桶你不吃，你非得坐在这里啃馒头。我觉得全家桶不是和全家人一起吃。那不是全家人一起吃，为什么叫全家桶呢？有人。哎，你这个全家。哼哼哼。你这小声，有人借先借，都紧拉你去做全家桶。哎呦我的妈！你刚才说什么？今天有人夸我了？对呀、啊。谁？怎么夸我的？我的同学看见你后，跟我说你奶奶真年轻。你能不能说些有营养的话？你故意气我呢是吧？我今天中午在幼儿园吃了鸡蛋、鸡腿、青菜、香蕉、苹果、牛奶，这些够营养了吧？还不长胖？哎呦我的妈！<笑>兰兰，你过来。怎么啦？你今天为什么在课堂上大喊大叫的？后排同学又比戳我。你有什么证据吗？不信你可以去调监控。你后排同学成绩那么好，怎么可能无缘无故戳你的？再说了，他为什么不戳别人戳你呢？肯定是你有问题啊！你为什么踩我？我为什么踩你不踩别人？肯定是你有问题啊！哼，啥也不是。哎呦我的妈！看什么呢？拿我身份证干嘛？妈妈，为什么你人名字是草字头的方，而不是方法的方呢？我也不知道，小时候你姥爷给取的。我觉得你应该把它改成方法的方、啊。为什么呀？这个名字已经跟随我四十年了，这哪能说改就改呢？
聪明的人头顶上是不长头发的，何况你还天天给人一堆草呢？哎呦我的妈！<笑><笑>今天是什么日子？竟然有排骨吃！哦，有很多人不是说我不给你们肉吃吗？妈妈，你是我见过最爱干净的人，是吗？从哪里看出来的呀？不管什么事，你都会推的，一干二净。你是不是不想吃啊？啊，吃？怎么能不吃呢？妈，你先吃。哎呦我的妈！<笑>哎，晨晨，遛狗的那个阿姨怎么生气走了？你踢人家小狗了？怎么可能？我那么喜欢小狗。那他怎么生气了？我跟他说话，他都没搭理我。我蹲下来说：“阿姨，你家小狗好可爱呀。”阿姨对他家狗说：“儿子叫姐姐。<笑>”我好奇的问：“阿姨，这个小狗和你长得一点都不像。”是你亲生的吗？他就生气走了。妈，你把你手机给我用了吧，我再买个新的。为什么？给个理由，理由不充分不给。他说你儿子百年之后你死了，你的财产都是他的。他是你的继承人，这个理由够充分了吧？哎呦我的妈！<笑>算了算了，我不要了。<笑>好好说啊，别说歪了啊。妈，你除了我爸还有喜欢的人吗？想听实话吗？哦。刚结婚的时候啊，我是有那贼心，没那贼胆儿。那现在呢？现在，贼心有了，贼胆儿也有了。之后呢？回头一看，肥没了。哎呦我的妈！<笑>儿子，你写完作业，你小姨说要请你去看电影了。哦，是啊，怎么了？那你别忘了让他给我带面膜回来啊。妈，你怎么又买面膜？家里不是还有吗？<笑>那我肯定要保养啊，经常贴一贴才不会长太多纹啊。你这有用吗？那保养怎么会没用呢？妈，如果我们学校有个女孩子总欺负我怎么办？我觉得你应该跟老师说啊，让她帮你来处理这个事情。那如果没跟老师说呢？那你想怎么办？我不知道。等你长大了，你就帮他去回家帮你洗袜子。啊？你觉得他会帮哥哥洗袜子吗？你不是整天帮爸爸洗袜子吗？哎呦我的妈！怎么都不说话了？说什么呀？要不你找个话题？嗯，你觉得妈妈长得好看吗？你是想听真话还是想听假话？都听。那我先说假话吧，不好看。那真话呢？真不好看，真不好看。<笑>哎呦我的妈！妈妈，什么是三藏家货呀？好看着啊！你这孩子，怎么能把骨头放进哥哥碗里呢？<笑>后吃完了刷碗啊！你吃完了？对呀、啊，我吃完了。嗯。一个一个。
面的车风，你面醉。我可以跟在你身后，像影子穿过梦游。是我会很单纯，单纯，单纯，单纯。妈，为什么有些人不足吃喝却不开心呢？嗯，你觉得你那碗面怎么样？有淡有长，还好吃。开心吗？开心呀、啊。晨晨，给你个鸡腿儿。现在呢？开心吗？晨晨，什么道理啊？他也会让你痛苦。我们不一样。妈妈妈，昨天一朵花自从跟我爸小花变大，妈，如何遇到我，竟然埋下土？我妈走过去，大成二百五。把谁炸成二百五啊？发了什么？拿过来我看看，拿过来。<笑>儿子，嗯，把这拿去冲一下，装到盘里。你吃完了，你怎么不去装？我还没吃完呢。哎呀，吃饱了突然不想动。妈，我就要到青春期了，你害怕吗？不害怕呀。别人的家长都是害怕自己的孩子到青春期，你怎么不害怕呢？因为过年就这些啊，因为过年就这些啊。好，我去洗，我马上就去洗。哎呦我的妈！晨晨，小乖乖，不生气，你妹妹有点过儿童节，你想去哪儿？坐幺幺车，还是去买糖吃？阿、啊、珍啊，爱上了阿强，再一个。要不我带你去当花仓鼠？就吃这个，好歹放块肉进去啊！你都多胖了，十三岁一百五十斤，还吃肉呢？吃肉和长胖有什么关系啊？当然有了。你看啊，是羊肥还是狼肥？羊啊。对呀，但是羊是吃草的，狼是吃肉的。狼反而比较瘦、哦。<笑>你们觉得妈妈的脾气怎么样？说实话，咱可不能生气哈。说就行。<笑>脾气来得太快，太暴躁，应该改一改。你们知道在我没结婚之前，我的脾气有多好吗？别人骂我，我从来没还过嘴；别人打我，我也没还过手。属于那种三脚踹不出个屁的那种。那现在怎么完全变样了呢？可能是屁太多了吧。哎呦我的妈！<笑>妈妈，刚才我们在电梯里碰到一个叔叔，我跟叔叔打招呼说：“叔叔，过年好。哦”叔叔说：“你家新的一年天津进牌。”妈妈，什么是天津啊？天津就是，天津的意思就是，像过年一样，每天都有很多好吃的。那我们天天都要天津。哎呀！啊！今夜特别漫长。哥哥数学成绩出来了没？考多少分？一百。那你同桌考多少？九十八。啊，这不考的差不多吗？都。他考九十八，是因为他实力只有那么多，而哥哥考一百，是因为那个卷子最高，只有一百。
那要是有一百一十分、一百二十分、一百三十分啦、啊？有人，<笑>你别笑。给买回来了，买了这么多啊？不多，十三块钱的。去个零呗。行。<笑>拿十块钱的，十块钱的啊！我就要这个零。有人<笑>给三块。<笑>来来来，晨晨，我说玩了一下午也没弄明白，来你来看看，<笑>只能挪动一个杯子，把它们变成空一杯可乐，空一杯可乐，空一杯可乐，你看看你会吗？那这样不行。你这成了动两个杯子了，人家让你动一个杯子。我炸！有人。说好简单，通讯发达，玩点主脑功夫呢，至于玩一下午吗？有些人见面就问考多少分，我想考多少分就考多少分，反正不是零分，我爸妈都不嫌少。我有多少分？管你什么事？天天问，天天问。我们没吱声，就别问了呗。大过年的，自己聊一些不开心的话题。谁来问我考多少分？我就问他挣多少钱。哼，啥也不是。哎呦我的妈！晨晨，你这个里面应该存了不少钱了吧？妈妈没钱了，给我点花呗。你长这么大，都不知道存钱的吗？还和自己的孩子要钱花？我这是给自己打了嫁妆，你还好意思要？你太穷了，我只能靠自己，我得多存点，以后哥哥娶媳妇也得用。哎呦我的妈！这么一大盆呀，吃不了到了。怎么能到呢？吃不了留着下顿吃。这个月咱们家可是挺紧巴的啊，光酒席就吃了四家了，所以拒绝浪费。怎么大家结婚都要选一样的时间？结婚肯定要选好日子。为什么要选好日子呢？因为结婚后就没有好日子了。你是在说我没有好日子吗？你猜。哎呦我的妈！妈。你不是经常给我们说“人因是风平浪静，退一步海阔天空”的吗？不管怎么样，你俩也不能因为芝麻大小的事就吵起来。一开始我本来不想跟他吵，可是他说我是泼妇，还说我长得很野兽派，无理取闹。楼上楼下听得那么清楚，你说别人听见了怎么看我？我不要面子的吗？那确实不怪你妈妈，这种泄露别人隐私的行为，他绝对不能惯着。哎呦我的妈！<笑>如果回家没钱怎么办？嗯、啊，那就卖一个呗。那、啊、卖谁呀、啊？看我干嘛？肯定不会卖我。我长得那么漂亮，肯定会卖你们两个其中的一个呀。那你就这样也不挣钱？你家里有人闹我玩，妈妈在家，我给谁看啊？当然是我给自己看啊。你为什么给别人看？哎呦我的妈！<笑>哟，回来啦！今天考试考怎么样？考多少分啊？要不我给你造个句吧、嗯。我问你考试考了多少分？你给我造什么句啊？我给你造个句，你就知道我考了多少分了。哎，用什么造啊？用果然。那行吧，造吧。妈妈预测曾经考了一百分，果然考了十分。什么？才考了十分啊？儿子，你帮我分析一下，爸爸的朋友圈为什么只晒你们不晒妈妈呢？嗯、你说快递，他会晒快递员吗？<笑>妈，今天你烤的这个鸡特别好吃，今天好吃吗？嗯，好吃。妈妈，我发现你还有多金的切片哦，多金的切片哦。哎呦我的妈！<笑>还不如不吃。<笑>
。晨晨，嗯，今天爷爷过生日，你们有礼物要送吗？人家哥哥都送了。你帮我送吧。我帮你送。你想让我帮你送什么？我这个是六岁的孙子吧。你跟哥哥都养不起了，再来几个还能养得起吗？嗯。来把电视给我停了。你的成绩出来了，看你考了多少分吧。你知道了还让我看？能考出这样的分数，自己找一下原因吧。妈妈，知道哥哥就直说呗，干嘛还玩玩我脚的？还有你，就没有考好的时候。你们俩以后再考不好，就别叫我妈妈了。好的，大姐。好的，大姐。不知道干嘛？哎呦我的妈！对呀、啊。<笑>来，晨晨，帮我去超市买包糖回来。剩下能归我吗？剩下的要是有城堡的都归你。好的。哎，姐回来了。剩下的钱呢？在这里。那城堡的你拿走吧。你说话不算话，怎么不算话了？你不是说剩下的钱要是有城堡的就归我吗？剩下的要是有城堡的都归你。好的。<笑><笑>来，儿子，别慌吃菜呀、啊，吃个排骨。那么稀罕你儿子？那当然了。以后就指望他啦。那不指望他还指望你啊？我们家谁说了算？我。以后他娶了老婆还管你吗？还听你的话吗？儿子。以后你娶了老婆，管我不？听我话不？那跟老婆过日子肯定得听老婆的话呀。别吃，<笑>一个都指望不上。哎呦我的妈！算命先生都说过，这回是上上签。<笑><笑>你们俩想吃糖吗？我出道题考考你们，你们答出来，我就每人给你们五十颗糖。答不出来，就把你们今天收的红包给妈妈。好，来吧。把八分成两半是几？四。四，给糖吗？你们答错了啊，这个糖不能给你们。啊、那是多少？零。你是丫头答出来，你没有说答对呀、啊，妈妈。这五十个糖我们不要了，给你吧，都送你五百福吧。哎呦我的妈！<笑>怎么还哭着回来了？刚才教育里的老板骂我了。怎么回事？啊、我就买了这两样东西，妈妈还要接上去，一个接着算。我就好奇，伸头一问，老板，你算什么东西？还有计算器。<笑>我就这么一问，老板突然对我说：“你算什么东西？”哎呦我的妈！<笑><笑>我叫他，他他不见。三三四五，他学好辛苦，一本小破书，一学一上午，午后啊，完成。做不到啊！一日出，一晚上，不写作业是好汉。你妈骂我怎么办？我和我妈对着干，干不过怎么办？回头去找欧他妈，欧他妈手炸弹把我妈炸稀巴烂。把谁炸稀巴烂？你看着我干嘛？我脸上有答案啊！你快做啊！我不会了。十三减五，三减五够不够减？不够。不够找谁借？找奶奶借。算题呢，找奶奶借干嘛？找奶奶借不要还。你怎么不说找姥姥借呢？找姥姥借借不要还。哎呦我的妈！妈。
，你今天胃口不好吗？怎么吃了一口就不吃了？不是，这几天又胖了两斤。你说我什么时候才能瘦得倾国倾城、身轻如燕、啊？瘦成那样好吗？可是我想瘦成这样。别着急，再过个三五十年，估计比这还瘦。什么意思啊？那个时候他们人人在喝，喝五斤，喝五斤。您还是多少吃点吧。哎呦我的妈！以后能不能注意一点？公共场所要讲文明。电梯里的空间那么小，你在里面放个屁，你考虑过其他人的感受吗？就不能憋一会儿吗？以后注意啊！今天早上你爸带你出去吃什么了？那个味儿啊！不好意思，涂家配方没法告诉你。我哪天让你闻了？你再要配合，咱就有点开了。哎呦我的妈！哈哈哈哈哈哈！我不想吃了。不行，不准剩，把碗里的吃光。当你扔掉你碗里那些饭菜的时候，你有没有想过你对得起那些辛苦的农民伯伯吗？你把七月蔬菜剥的那么难吃，就对不起农民伯伯啦。我。你做了这盘肉猪肉，觉得你对不起他。哎呦我的妈！放<笑>心，我会都吃光的。<笑><笑>儿子，妈想买个包，你能把你的压岁钱再借我那么一点吗？还差多少？三千。三千？我这点压岁钱全让你坑没了。我有你要吗？真的假的？你会给我？等我睡着的时候，你把我眼珠子抠出来，拿着我的眼角膜去换包，上去包，上去我现在就去睡。哎呦我的妈！<笑>你一定要好好学英语，学英语绝对对你有好处。即使以后你出来去工地上搬砖，当你给别人搬砖时，别人喊一二三七，你喊 one two three go， 都显得比别人要有文化。来拿出来吧，我看看你这次英语考的怎么样。妈妈，如果我考了一百分，就会怎么样？那我不得高兴死啊！妈妈，你闺女救救了你一条命啊！哎呦我的妈！又是《西游记》，晨晨，之前你问了我很多关于《西游记》的问题，今天我也问你个问题呗。问，晨晨问。我只问一个啊，为何佛道中人也就是唐僧，为什么老喜欢说阿弥陀佛？施主，如果一个出家人也用“呵呵”来表达情绪的话，你想想，这也是不是太俗了？阿弥陀佛。<笑>我想吃了冰淇淋，你都不给我买。我跟你说了，我没钱。那你把过年借给你的压岁钱还我。<笑>我把你养那么大，用你几个压岁钱，你还至于往回要啊？<笑>我现在还小，你养我是应该的。等你老了，我养你也是天经地义。什么叫借钱？借钱就是我把鸡借给你下蛋，下完蛋你应该把鸡还给我。你倒好，那下完了你把我鸡给炖了。你这么不讲信用，谁还借你钱啊？哎呦我的妈！我想给你俩报个班，学点乐器。好啊，那学什么乐器呢？学钢琴吧。学钢琴的话，每一架要好几万。那学手风琴怎么样？不行，手风琴也不便宜。那就胡琴。还有再便宜点的吗？<笑>那
都不学吹口哨吧，我又花一分钱就能学会。哎呦我的妈！大过节的，别找不愉快啊！快去帮我拿，你再不去快递站要关门了。还不懂，快去啊！啊！你刚刚还骂他不像个男人，你让他帮你去打快递，他也是要脸面的好不好？你不给的东西，爱拿不拿，说拿拉倒。他想去就去，不想去就不去。不去有两个理由：第一，你不是他妈，他听也不听；第二，他是个男人，不是个懦夫。哎呦我的妈！妈，如果再给你一次机会，你还会嫁给我爸吗？这话说的，当然不会了。那你会找一个什么样的老公呢？嗯，长得帅的，有钱的，顾家的，特别爱我的，并且服从命令的。这里是快手，不是佛祖。有人在家没让你拜佛。<笑>嘿，有过这样的爸爸不好吗？我现在找了爸爸就挺好的。哎呦我的妈！你的人生规划是什么？我现在还小，我要好好吃饭，健健康康长大。我还要好好学习，将来做一个对社会有用的人。我还要学日语，潜伏到他们的国家，成为他们的首相，把属于中国的夺回来。我的规划怎么样？牛、啊！有人哎呦我的妈！晨晨，你能帮我把那杯水拿过来吗？那，你说，亲爱的母亲大人，请喝水。亲爱的母亲大人，请喝水。你说，亲爱的母亲大人，求求你，请喝水。要不我给你磕一个吧。啊！有人。亲爱的母亲大人，求求你说句人话吧。你，哎呦我的妈！妈，你怎么这么不小心呀、啊？妈，没事，放心吧。你想多了吧？啊！他是饭桶，你说在那，用水池的碗。哥哥不是告诉你的吗？少说话。对呀、啊。你少说句话行吗？妈妈还想长寿一点呢。妈，长寿的秘诀是什么？保持呼吸，不要断气。哈哈哈哈问你们一个事儿，我包里的钱怎么少了一千？谁拿的？妈说了，你可别生气哈、啊。我爸拿去买鱼竿了。你们让他买一个呗。你们吵架的时候，你不是经常说，在家他给你当孙子，在外你给他面子的吗？再说了，买一个鱼竿也没多少钱。我爸说跟他钓鱼的鱼竿都比他好，他很没面子。对呀、啊，他奶奶的不都是成了孙子惯了孙子吗？哎呦我的妈！<笑>嗯、今天我买了个彩票，你们说我能不能中个一百万？一百万啊？能、no, ，妈，我给你举个例子。啥例子？咱俩玩个游戏，只要是头部会玩不？会啊。一局两块钱，如果你赢了，我给你一百万；我赢了，你给我两块钱就行，行不行？行，可以啊。那好，现在咱们开始，你先出，你先出。<笑>你们说我啥时候能过上要啥有啥、人上人的生活呀？等我们长大以后。对，我
刮风打了六十年后。为什么是六十年后啊？你天天躺床上看手机，怎么可能拿十了？那个时候你想要什么，我们都会满足你。怎么满足？只要你来我们梦里说一声就好了。哎呦我的妈！咋回事啊？上体育课怎么还被罚了呢？体育课上要做蛙跳动作，老师喂我们，他以前受过伤，可以不用做。有的同学说他脚断过，有的同学说他手腕断过，还有同学说他腿摔过。我说，你说什么了？我期待转过，老师就罚我翘了一节课。<笑>我要给你俩上了件事。什么事？我想给你们换个爹，你们觉得好不？为啥呀？他说我天生就是属黄花的。欠拍，后天是属核桃的，欠锤，就因为这，就要给我们换爹呀？你看他长得那个样，越来越老，越来越丑。你爹比我爹还老，你怎么不说换一个啊？哎呦我的妈！你你想干什么？妈，拿着这个鞋去打哥哥的屁股，使劲打，打完了就跑。打完了，往妈妈这儿跑啊！妈妈在这儿等着你，快去，使劲打哟！嗯。哎，怎么没哭呢？走。哥爷要护的。哎呦我的妈！<笑>我说我想换个车，手动挡的和自动挡的都行，说啥你都懂，不懂别瞎掺和。那怎么不懂啊？不就是宝马、奔驰、保时捷吗？行，你懂是吧？我问你，我在高速上开着一台手动挡的车，挂着五档去跑，然后我猛踩离合挂倒档，然后再松开离合，会怎么样？你觉得我能不能挂上？肯定能挂上啊，一个上坡才不大。<笑>妈，我同学说等放了假叫我一起去染头发，我能染吗？能染，真的吗？真的。等染完了，我再带你去 KTV 一下子。啊、KTV 什么意思 ？KTV 就是我先 K 你 ，K 完了我再踢你。我昨天就不比个耶，比个耶！哎呦我的妈！妈，其实我没想染，我就是问问。嗯，为了去好，不想回去。走。发烧了，一天天的老跟我犟嘴，怼不动我了吧？你开口说了，你走开。嘿，我教育你，你还嫌我啰嗦？我姥姥就不啰嗦，你姥姥怎么了？姥姥教育就说一句话。啊？姥姥说什么了？和你妈一模一样。嘿，你这孩子，他有可能是说你的优点跟我一模一样的。我不知道厨子可惜了。有人什么意思？哎，锅甩的那么干净。哎呦我的妈！<笑>
火，七只发火，暖火，身高就一米五，不要随意靠近，它特别凶。走，我带你去参观一下。看什么？继续啊，继续你的表演。哎呦我的妈！这是我们家里这个月的生活费，一千二百块钱。为了节省开支，从今天开始，每顿饭一个素菜，没有肉菜。玩具也不能买了，零食也不能吃了。要不我来帮你凑个整？行啊，那太好了，就等你这句话呢。有人。啊、哥哥，拿去。<笑>天天的能不能带点脑子？炒一个鸡蛋有五分钟，炒三个鸡蛋怎么还是五分钟呢？哼，那你说用几分钟？炒一个鸡蛋用五分钟，炒三个鸡蛋不得用十五分钟吗？妈，没脑子了，不是，我是带他去网屋里学习吧，这里光线好。什么意思啊？你把这道题重新给我做一遍。妈妈，你脑子和鸡蛋一起炒了，你炒鸡蛋一个一个炒啊。哎，不用你洗，你走开。那你再滚一百。不是给了吗？你就给了五十，不够。五十不够，你买什么呀？明天同学过生日，总得买个好点的礼物吧。不给了，就五十。五十足够了，爸爸，你给我一百块钱，我就敢舔一舔他。哼，真的？来，嗯，哥哥。<笑><笑>妈妈，一个叔叔说我了。嗯，哪个叔叔？就是旁边坐在一位阿姨的那个。啊、他说你什么了？我觉得那个阿姨长得很好看，我就多看了两眼。那个叔叔说：“小屁孩，看什么看？你是不是觉得那个阿姨像花一样好看？别看了，赶紧回家找你妈吧。”我白了他一眼，说：“不好意思，我只顾看鲜花了，没有注意旁边还有一坨牛粪，不好意思啦。”晨晨啊。晨晨，嗯，妈妈问你一个问题，可以吗？可以，我先看完哈。怎么又在看这个片段呢？等到大年初一，妈妈带你去电影院看，可以吗？好吧。趁爸爸不在家，你能告诉我爸爸的私房钱在哪里放着吗？你知道吗？知道啊。那你快告诉我，他的私房钱在哪里放着呀？这是。第二个问题我不能说了。哎呦我的妈！为什么？妈妈，我回来了。怎么了这是啊？今天同学跟我聊天，他说他最喜欢的东西是妈妈。我告诉他，你妈不是个东西。我好心告诉他，他也打我。他打我，我也不同意啊。老师还说让我请家长。我说不用了，我一个人能,能打得过。哎呦我的妈！我家住在黄土高坡，呃呃，爸爸是妈妈表哥。你爸啥时候成我表哥了？我让你学习，你在这里乱编词。我眼睛不舒服，想休息一下。眼睛不舒服是看屏保看的，马上开学了，作业一多，我看你怎么办。到时候眼镜一戴，看你还美不美。不要乱编乱唱了
，好好努力吧。比尔盖茨像你那么大的时候，人家都自己写电脑程序了。你也好好努力吧，比尔盖茨像你那么大的时候，都成世界首富啦。<笑>你们说我的优点多还是爸爸的优点多？你爸嫌弃我说我没有优点。你的优点那可多了，长得漂亮，身材好，做饭还好吃，最关键的是生的孩子还优秀。这话我爱听。而我爸就不一样了，他只有一个优点，就是会挑东西。他会挑东西，啊，每个鸡蛋都不会挑，全都是裂的。他问他老婆：“哥，我对不对？”对。哎呦我的妈！现在开心了吧？现在开心了吧？嘿嘿嘿嘿，找你啊！我喜爱老表仙儿，还有他。儿子，按理说吃饭的时候妈妈不该说你，你看你最近的成绩一直往下滑，你说你爸又不是有钱人，你这样滑下去将来怎么办？你要加油了，儿子。妈，你不能这样说。虽然我爸现在不是有钱人，但是他还年轻，他才三十几岁，努力。努力不玩日记，打游戏，偷家喝酒，保险员收一些哥哥，那未来还是可期的。一切都好。把手机给我，小孩子不能玩手机。我不想要你了。你都不会照顾你爱女儿，你让她生气了，爸爸也不想要你了。你老是骂她，我们要把你推回姥姥家。干什么？你要去哪里？我要上班赚钱，自己买个手机，然后给姥姥打电话，让她把你接走。<笑>妈，我这校服没洗啊！啊，你爸没给你洗吗？我爸这几天这么忙，你就不能帮我洗一洗吗？再说了，你整天躺在床上玩手机，起来活动活动，对身体也好啊。妈妈，你真厉害，我真佩服你。啊、为什么？你真有本事，嫁了个这么好的老公，会做饭，会做家务，又能挣钱，长得还帅气。那必须的。我爸就不行了。学了个啥玩意儿？哎，你这个小老二，你给我站住！陈林怎么不吃呢？因为我素菜。那不是有西红柿炒鸡蛋吗？那鸡蛋也不是素的呀。我不想吃鸡蛋。那你想吃什么呀？想吃鸡蛋妈妈。<笑>哪有天天吃肉的呀？养不起是爱他干嘛？<笑>妈妈想要一个小棉袄呀。是吧？你养不起他，跟我哥哥去他吧。晨、啊、晨，你觉得哥哥跟我长得像不像？像，很像。那你知道你为什么跟我长得不像吗？你还不是随爸吗？不对，其实是有原因的。什么原因？关于这个事情，我觉得我是该告诉你的时候了。其实你不是我亲生的，是我包来的。哟，这位大神，原来是怎么那么好？竟然抱一个如此特别可爱的女孩。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我是你妈，又不是许愿池里的王八。<笑>我的钱也是辛苦赚来的。你自己一点数都没有，你这种情况就是属于寄人篱下。什么女儿是妈妈的小棉袄，你保暖吗？你漏不漏风你自己说。就算是投资，五年了，晨晨也该有回报了吧？回报？对呀、啊。投资有风险，你又不知道啊。好，这是你说的啊。既然有风险，我想我现在是不是应该开始止损了？晚了，来不及了，只能无限投资，除非你把我再塞进你的肚子里去。哎呦我的妈！<笑><笑>儿子，你觉得妈妈做的饭好吃吗？他们都说妈妈做的饭没食欲，还行，能吃。回答有点勉强了啊。妈妈兄妹五个，小时候能吃上一顿这样的排骨，就算是过年了。突然想起小时候，觉得还挺幸福的。那个时候穿着开裆裤。
跟在你大姨二姨的身后，他们走到哪跟到哪，感觉特别的开心快乐。现在也不知道什么原因，总感觉不到小时候的那种快乐了。是不是扑到头上的原因？小朋友不应该撒谎。我像你那么大的时候，从来没撒过谎。那你是乖，干你的我呀！你看到了吗？你就是属于那种学习不行、犟嘴第一名的人。以后再给我撒谎，我就把你屁股给你打开花。干，越来越大，再那么大就那么大。但是我向你发誓，等你有了孙子，我一定要向你的孙子报仇。哎呦我的妈！妈，你给我吧，我跟他说。你先出去吧。你是我的父亲。这是什么？一杯水。我用一块布把它盖住。如果你能做到在不碰这块布的情况下，把杯子里的水喝掉，我口袋里的这些钱都归你了。好呀，你看好了，马里马里后。好喝，喝完了。蒙我呢你？不信你打开看看。<笑>怎么那么快就回来了？他跟叔叔吵架了，还打起来了。怎么又跟人打架？谁让他说我的？他说你什么了？他说我和妈妈长得一模一样。人家又没说错，我们俩的确长得很像。以后再因为这个跟别人打架，就别再喊我妈了。好的，大侄子。好的，大侄子。来，大侄女，请出去。哎呦我的妈！<笑>你也要出去是吗？时间会演这么多，爱你呀，就这样。我是你妈，我拿你二百块钱怎么了？难道不应该吗？你没经过我同意，没跟我打招呼，你这叫偷，我叫不拿。我想好了，我长大要当一名警察，到时候先把你抓起来关一个月。至于吗？不就拿了你二百块钱吗？还得关我一个月。曾经有只猴子，就因为偷了几个桃子，被关了五百年。哎呦我的妈！还给你，还给你行了吧？以后拿别人东西要先打招呼，不然真把你抓起来。哥哥，我告诉你一件事儿，别告诉妈妈。我今天惹事了，我把老师都气哭了。啊！你把老师怎么了？我上课玩吸铁石，被老师发现没收了。这也不算什么呀。但是老师一拿就吸到他的大金脖子上了，当场就哭了。还跑去找她老公打了一架，好一顿打啊！我也不知道为什么。<笑>好了，没事了，你去吧。以后你拿起铁石，离妈妈远点。啊<笑>！妈，你怎么不吃啊？又生气了？还不如因为你爸又出去喝酒了。你说你哪来那么多气小声啊？你怎么天天生气、啊？我就问你们，你们爱我还是爱你爸？都爱。不行，只能选一个。你说要是不选你，你又得生气。要是何必呢？放肆！能有什么办法？同志们，少说话，多多吃，赶紧吃吧。哎呦我的妈！晨<笑>晨。给妈唱首歌听呗，让哥哥唱。给妈唱首歌听，我不会。上学的时候没有音乐课，没学啊你。那零食上都写配方，你会做吗？<笑>书上都是知识，你考上清华了吗？银行里的钱有一分是你的吗？大金堂那么多高富帅，怎么就嫁给了爸爸呢？哎呦我的妈！还有事儿吗？快开学了，别打扰我写作业，写不完找你。我走，我走还不行吗？妈，这碰见咱两块肉呢。怎么了？那是刚才掉在地上的，我还没来得及倒呢。啊，我怕浪费，把它吃了。
，妈，你以后不要说谎了、啊。我怎么说谎了？他在吃饭的时候，你一块肉也不夹，他说自己不喜欢吃。以后有什么好吃的，你不吃我们也不吃了。不要诚实，万一上吊，别人都以为你在当小圈。啊！你们每个周五不让我在幼儿园睡觉，老师一点都不好。我睡觉的时候，老师都不拍拍我。老师不可能像妈妈一样的，他得照顾很多小朋友，你要听话。要是老师给爸爸画画就好了。这怎么办啊？让妈妈每天上幼儿园陪我，让老师回家陪爸爸。啊！哎呦我的妈！在家干嘛？等你啊！等我干嘛？听说你今天在课堂上又出洋相了。老师问你如何才能分辨章鱼的手和脚，你是怎么回答的？放个屁给他闻，会捂住鼻子的就是手，其他的都是脚。哎呦我的妈！那他问你有什么方法可以保护环境，不再滥砍伐树木，你又怎么回答的？每天少发一张卷子，没有奶奶就没有杀害。我说了有什么问题吗？晨<笑>晨，你英语成绩出来了。你很牛啊！你考了三分，用脑了吗？没有，用的笔。妈，考试不及格不是很正常吗？哪里正常了？我又不是外国人。这是理由吗？你就对了一个选择题，你告诉我三分能干什么？当地主。哎呦我的妈！你是要气死我的节奏吗？这不是节奏，是前奏。妈妈，你吃桃子不？不吃，肯定不甜，不好吃。放心，甜的我都舍不得给你。真的假的？我尝尝。两块钱一个。我吃个桃子，你还跟我要钱啊？嘿嘿，赚点零花钱嘛。那给你两块吧。我尝尝，谁买的？这也不甜啊！我爸买的。那你还说甜？我说甜的，不舍得给你啊。那你的理解有问题，管我什么事儿？哎呦我的妈！你怎么那么晚才接我？别提了，闯了个红灯被交警抓住了。你怎么还闯红灯了呢？还不是因为交警晚点了，堵了太着急了。抓得好，抓你就对了。你着急接我，我很理解。但是你闯红灯，那是不遵守交通规则。你这种情况一般有两种后果。啊，第一个是什么？第一，要么在时间上你比别人快一分钟；第二，要么在生命上你比别人早一点归西。你一天天的，长点心吧。<笑>我跟你爸吵架，你帮谁？哎呀，夫妻哪有不吵架的呀？床头吵架床尾和。但是妈，你记住，无论怎么样，你不要动手。为什么？要是你打赢了，别人就笑话你是泼妇。那我要是输了呢？你也没输过呀。啊，我不能动手，你爸就能动手了。你们两个谁都不能动手。我爸打赢了，别人就笑话他欺负女人，多丢人。那他要是输了呢？连女人都打不过，更丢人。哎呦我的妈！来来来，快坐。想吃吗？想吃。全部给你们，三百。五十。这可是我从很远的地方买来的，五十连路费都不够啊。五十。五十，光买这几盒都不够。五十，好吧，看你那么执着的份上，给你吧，咱可说好了啊，是每人五十。不好意思，我不买，我就恋爱砍价。哥哥，走。哎呦我的妈！越想我越生气。是不是可以牵你的手呢？从来没有。
。这样要吃什么意思？你不是想要压岁钱吗？我们两个压岁钱都在里面。什么时候存的？姥姥回去之前帮我们存的。他说让你替我们好好保管，<笑>有个东西给你。啊、晨晨，嗯，老师说你在幼儿园总喜欢跟男孩子打打闹闹，一点小女孩的样都没有。你要做一个。女孩的样子你知道吗？俗话说得好，女生是水做的，男生是泥做的。女生不管干什么事，要温柔大方一些。那你怎么不温柔呢？那你是什么做的？要在你混凝土吗？嗯、妈，吃。哎呦我的妈！哎，今天老师为什么罚你啊？老师问我们长大以后要做什么职业，有的同学说他长大以后要做一名警察，为老百姓除暴安良；有的同学说他长大以后要做一名科学家，为老百姓做出贡献；还有的同学说他长大以后要做一名医生，为老百姓医治疾病。老师又问我啊、哦，你怎么说的？我长大以后想做一名老百姓，让他们都为我服务。哎呦我的妈！晨晨，我问你个问题：如果有一天我生病了，快不行了，悬崖上有一棵仙草可以救我，你会冒死去摘吗？我会，但是你会让我去摘吗？作为一个母亲，我不会让你去摘，那你会偷偷去摘吗？<笑>我会偷偷去摘，如果我偷偷去了，被你发现了，你还会让我去摘吗？<笑>你什么意思？你是想让我死呗？<笑>是你想让我死吧？<笑>还有三年就考大学了，你有没有想过考哪里啊？本地还是外地？你希望我考哪里？本地倒是也有好的大学，但是我还是希望你去外地上。啊？为什么？如果去北京的话，你可以给妈妈寄北京烤鸭；去上海的话，寄状元糕；去东北的话，就寄那个红肠；去江苏的话，可以寄阳澄湖大闸蟹；浙江的话，西湖龙井，还有很多地方的特产。要不去泰国吧，可以给你寄个人妖；去日本也行。给你叫鬼子回来！哎呦我的妈！回来啦！我让你买的酒呢？你不是说物管老板开下多少都要杀他一半吗？对呀、啊。我问老板酒多少钱一瓶，他说八十。我说不行，四十。老板说六十吧。我说不行，三十。老板说那就四十吧。我说不行。二十，老板说三十总可以了吧？我说不行，十五。老板生气了，说干脆我白送给你算了。我想了想，说不行，你得送给我两瓶。老板生气了，让我滚了。哎呦我的妈！妈妈，我吃完这个苹果，你让我玩会手机呗？不行，就玩一会儿。不行。十分钟行不？在不动这个苹果的情况下，你把它变小，我让你玩一个小时。真的吗？真的。有人有没有变小？速度超快的！哎呦我的妈！<笑><笑>又到了决定谁洗碗的时候了啊！今天晨晨来问问题，我和哥哥答，我答错了我来洗，哥哥答错了哥哥洗，行不？行。我先问哥哥，这个红牛有几个头？一个。几只耳朵？两只。几条尾巴？一条。几只眼睛？两只。多少毛？嘿嘿，一身毛。为什么？
，因为它如果没有毛，冬天就会被冻死。不对啊？怎么不对了？为什么？喂草。<笑><笑>妈行不行？我跟你说了没有，你在这一直叨叨叨叨的，让人很烦。昨天给你两块，今天又要。人世间漂亮的美女千万种，我的妈妈最好看，四十岁了还保持着少女般的玲珑身材，精致的五官，白皙的面孔。哼哼，你这夸人的技术挺高啊，拿去，给你。哥哥花着漂亮的钱。长得不安的，那不要。拿来，还给我，还给我，还给我，拿过来。妈妈，你难受吗？妈妈没事。妈妈，你喝水吗？谢谢宝贝，妈妈不喝。妈妈，你可千万不要就这样走一样。放心吧，妈妈走不了，能扛得住。扛不住怎么办？别问了，行吗？你先出去吧，能不能扛得住全在你。妈妈，你可千万就不要这样走啊！你走了，我爸都给我找个后妈了，这样我和我哥就完蛋了。<笑>这样吧，你把你爸的私房钱找出来，我就带你去游乐园，好不好？好啊。哎，还真有。给你。那我们今天就去游乐园吧。我只说带你去，又没说什么时候去。再说吧。拿过来看看里面有多少。哎，钱呢？你只说打算，又没说给你。哼。哎呦我的妈！哎，你俩别光吃菜呀、啊，吃个肠。我求你们一件事，你们能替我保密吗？当然可以。最近我急需用钱，你们能借我点钱吗？不必担心，我们就当没听见。到底是借还是不借？那要是不借呢？不借，就不要认我这个妈了。好了，大姐，我们不喜欢吃菜，我们只喜欢吃菜。都愣在。今天真是让你爸气死我了。怎么了？在街上，他竟然说他娶了我，倒了八辈子霉了。街上那么多人，你说他是不是二百五？<笑>你说不能在人多后说别人坏话吗？我我没有说他坏话呀。他二百五是什么意思？哎、嗯，那是我夸他的，我夸他好，特别好，好的不能再好了。有人，我想听我爸夸夸你，这次你比他还要二百五